எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போய் ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தாங்க நூடுல்ஸ் தாங்க வெஜ் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லோரும் வீட்லேயே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த இதை கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை டின்னருக்கு ட்ரை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மேகி நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேங்க எங்கள் என்னோடய ஸ்டைலில் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மேகி மசாலா பூண்டு எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் காய் வந்து பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் கேரட் இது எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பட்டாணி காலிஃப்ளவர் கோஸ் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட இருந்த காயை வச்சு நான் இப்போ பண்ணுறேன் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு வானல் வச்சு அதில் என்ன சூடானாலும் கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு பொறிஞ்சோன்னே பூண்டு போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேக் மேகி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நூறு கிராம் கிட்ட நான் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்கும் காயெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்ன கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நான் என்ன கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் மேகி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மசாலா கொஞ்சம் கறியாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணியும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் காய் வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணி கொஞ்சம் குக் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மேகியை ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு வடிகட்டி எடுத்துருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம மேகியை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சோம்னா அது குக் ஆகிடும் அந்த இது வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் வே தண்ணியில் மேகி போடும்போது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோன்னா அது கொஞ்சம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம காயம் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேகி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் கலந்து விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரை ஆக ஆட் பண்ணுறதை விட பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழேந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நான் அந்த மசாலாவோடலாம் மேகி நல்லா கோட் ஆகிடும் கலரை பார்த்து ஸ்வேஷ் வாங்க நூடுல்ஸ்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பீட்ரூட் போட்டு கொடுங்க பீட்ரூட் நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாகலாம் இருக்காது பீட்ரூட் டேஸ்ட் வராது எதுவுமே வராது ஆனால் அந்த பீட்ரூட்டோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக இறக்க போகிறப்ப கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை நான் அப்படியே தான் போட்டுக்கிறேன் இவ் அவ்வளோ தாங்க நம்ம மேகி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்திருக்கு என்னோட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் உங்களை வேறு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க மீண்டும் உங்களை வேற வீடியோவில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய்